ஒரு மூமினது வாழ்க்கையில் ரிசுக் பற்றிய நம்பிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது போன்ற ஒரு சில விஷயங்களை இந்த இடத்தில் நான் சுருக்கமாக சுட்டி காட்டலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரிசுக் அப்படி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த சொல் வாழ்வாதாரம் அப்படி என்று சொல்லி தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அவன் வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்தும் வாழ்வாதாரம் அப்படி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போல்வன் சொல் அதாவது சொல்ல போனால் மனிதன் உயிர் வாழ தேவையான விஷயங்கள் மட்டுமல்ல மனிதனுக்கு அந்த உயிர் கிடைத்திருக்கிறதே இந்த பகுதி எல்லாமே சேர்த்து நம் ரிசுக் அப்படின்ட்டு தான் என்ன செய்கிறோம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ரிசுக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை என்ன எப்படி ஒரு மூமின் அதை நம்ப வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை ஒரு மூமினிடத்திலே இருந்தால் அவனது வாழ்க்கையிலே அவனது சிந்தனை எப்படி இருக்கும் எப்படி இந்த வாழ்க்கையுடைய விஷயங்களை அவன் அணுகுவான் அந்த நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது வாழ்க்கையுடைய ரிசல்ட்டுகள் எப்படி இருக்கும் என்பது போன்றவைகளை நாம் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் பொதுவாக அல்லாஹ் ரசாக் என்ற வார்த்தை நம்பிக்கையே இல்லாத லெவலில் உள்ளவங்களோட வாயிலே என்ன செய்யும் வரும் அல்லாஹ் ரசாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வட்டி தான் எடுத்துட்டிருப்பாரு அவர் வட்டியில் தான் என்ன செய்வார் ஈடுபட்டு கண்டிருப்பார் ஆனால் அல்லாஹ் ரசாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா விதமான சூது தவறுகள் எல்லாமே இருக்கும் முறை அதாவது பணம் ஈட்டுகின்ற முறையே தவறான முறை இருக்கும் ஆனால் அல்லாஹ் ரசாக் என்ற வார்த்தை என்ன செய்வார்கள் சொல்வார்கள் எனவே அல்லாஹ் ரசாக் என்கின்ற வார்த்தை யாரை பலப்படுத்தும் யாரை பலப்படுத்தாது அல்லாஹ் ஹுத்தால் அதன் மூலம் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பது போன்றவைகள் நாங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் குறிப்பாக உணவளிப்பவன் அல்லாஹ் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கை எம்மிடத்திலே சரியாக என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு பகுதி சரியாக இருந்தால் தான் வாழ்க்கையிலே சில பகுதிகள் இருக்கின்றன அது சரியாக இருந்தால் தான் ஈமானுடைய அத்திவாரமே சரியாகும் அந்த பகுதி நம்மளுக்கு சரியாக சரியாகவில்லை என்று வைங்கள் ஒரு மனிதனுடைய எல்லா விஷயங்களும் தடுமாற ஆரம்பிக்கும் எல்லா விஷயங்களும் தடுமாற ஆரம்பிக்கும் அவனது அக்கைதாவே நெறிபெறலை என்ன செய்யும் ஆரம்பிக்கும் உலகத்திலே கொள்கை மாணி போனவர்கள்லாம் ஒரு கொள்கை சரி என்று விளங்கி போனவர்கள் அல்ல பெரும்பாலும் இஸ்லாத்தை விட்டு போகின்றவர்கள்லாம் பெரும்பாலும் எதுக்கு போனவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த அல்லாஹ் ரசாக் என்கின்ற பகுதியில் நம்பிக்கை இழந்தவர்கள் தான் அதில் நம்பிக்கை இழந்தவர்கள் தான் வாழ்வாதார உலக தேவைகளுக்காக இந்த இஸ்லாத்தை விட்டு என்ன செய்திருக்கிறார்கள் போயிருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த பகுதியை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நான் இங்கே விளங்கப்படுத்த விளைகின்ற விஷயம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குரானிலே அதாவது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை சஹி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி மார்க்க உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜும்மா உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு வியாபார கூட்டம் வருகிறது அந்த வியாபார கூட்டம் அதாவது சிரியாவிலிருந்து வரக்கூடிய கூட்டம் அப்படி என்று சொன்னால் அவங்க வந்து டெய்லி வந்து கண்டிருக்க மாட்டாங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை நாலு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் வருவார்கள் அப்போ போய் வாங்கினா தான் டோட்டல் பிஸ்னஸுமே என்ன செய்யும் மதினால் நடக்கும் ஏன்னா அது ஏற்றுமதி இறக்குமதி விவசாயம் அல்லாத விவசாயிகள் அல்லாதவர்கள் எல்லாம் அப்போ போய் வாங்கினா தான் என்ன செய்யும் அதாவது அவர்களுடைய மார்க்கெட்டுக்கே என்ன செய்யும் ஒரு நல்ல ஒரு விலை ஏற்படும் யார் முந்துறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த சான்ஸ் என்ன செய்யும் ஏற்படும் அதை அல்லாஹு தாலா போய் சொல்லி காட்டுறான் அவங்களோட விருப்பம் எப்படி இருந்ததுனால அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் அன்புள்ள சகோதரர்கள் இந்த மாதிரி டைம்ல குறைசிகள் இதுல கூடுதலாக ஈடுபட்டவர்கள் ரசூல் சல்லா சில ஜும்மா உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன செஞ்சிடுறாங்க அந்த சிரியாவிலிருந்து அந்த அதாவது பொருட்களோட இவங்க மதினாவுக்கு என்ன செய்து விடுகிறார்கள் வந்து விடுகிறார்கள் ஜும்மா நடந்து கொண்டிருக்கிறது உடனே என்ன நிலைமை ஏற்பட்டு மதினா பள்ளி வயல தவிர மற்ற எல்லாரும் பயா நடந்து வண்டிக்குள்ள வெளியே போயிட்டாங்க ஜும்மா நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஹதீத்ல வரு சைய முஸ்லாம் இப்படி பேரை தவிர மற்ற எல்லோரும் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா எலும்பி வெளியே போயிட்டாங்க வெளியே போயிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஜும்மா எலும்பி வெளியே போக கூடாது அதெல்லாம் பெரும் பாவம் என்ற ஹதீதெல்லாம் அப்ப சொல்லப்பட்டு விட்டது என்பது அர்த்தம் அல்ல அதெல்லாம் சொல்லப்பட்ட பின்னால் நபித்தோர்கள் அப்படி போகவும் மாட்டார்கள் ஆனால் சர்வசாதாரணமாக ஜும்மா நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அப்படி என்ன செஞ்சிட்டாங்க எலும்பி எல்லாரும் போயிட்டாங்க எதுக்காக வேண்டி போனாங்க இப்ப இதை மிஸ் ஆகினா என்னது திருப்பி நாலு மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பிசினஸ் என்ன செய்யும் நடக்க போகுது அப்படின்னா குடும்பம் நமது வாழ்க்கை முன்னேற்றம் என்ன நடக்கும் இந்த அடிப்படையில் அவர்கள் போய்விட்டார்கள் முடிச்சுட்டு வாராங்க அல்லாஹு தாலா குர்வான வசனம் இறக்கினான் அதாவது அவர்கள் ஒரு லகு ஒரு விளையாட்டு ஒரு வேடிக்கையை கண்டால் அல்லது என்ன திஜாரா ஒரு வியாபாரத்த
அல்லது அவர்களுக்கு வேடிக்கையான ஒரு நிகழ்வை கண்ட உடனேயே உரை யார் உரை நிகழ்த்தி கண்டிருக்கிறது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மற்றவர்கள் அல்ல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இதை கண்டுவிட்டால் அங்கே போய் விடுகிறார்கள் வதர கூக காஇமா உங்களை அப்படியே நிக்க வைத்து விட்டு போய் விடுகிறார்கள் கொல் நபியே சொல்லுங்கள் மா இந்தல்லாஹி ஹைரும் மினல் லஹ்வி வ மினத் திஜாரா வல்லாஹு ஹைரூர் ராஸிகீன் இதுதான் மிக முக்கியமாக நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இடம் எப்படி அல்லாஹுடத்தில் அபிய சொல்லுங்கள் அல்லாஹுடத்தில் இருப்பது ஹைரும் மிகவும் சிறந்தது எதை விட மினல் லஹ்வி வ மினத் திஜாரா வேடிக்கைகளில் நீங்கள் காணுகின்ற சந்தோஷத்தை விட வேடிக்கையை விட வியாபாரத்தை விட அல்லாஹுடத்தில் இருப்பது மிகவும் சிறந்தது அப்போ அல்லாஹு தாலா அல்லாஹுடத்தில் இருப்பது தான் மிகவும் சிறந்தது அப்படி என்று சொல்கிறான் என்று சொன்னால் நீங்கள் இப்போ காண்பதை விட காண முடியாமல் நான் ஒன்று வைத்திருக்கிறேனே அது மிகவும் சிறந்தது என்று சொல்லிட்டு உங்களுக்கு உணவு கிடைக்காத நல்லா சொல்லலை வல்லாஹு ஹைரு ராசுக்கை ரிசுக்கு கொடுப்பவர்களிலே அல்லாஹு தாலா மிகவும் சிறந்தவன் நீங்கள் வந்து சிரியாலிருந்து வந்த வியாபார கூட்டம் அல்ல அது உனக்கு அப்படி விளங்குது அதை விட மிக சிறந்தவன் யாரு நான் ரிசுக்கு கொடுக்கின்ற முறை இருக்கிறதே அதுதான் மிகவும் சிறந்த முறை என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யற வல்லாஹு ஹைரு ராசுக்கை ரிசுக்கு அனுப்பவர்கள் எல்லாம் மிகவும் சிறந்தவன் அல்லாஹு தாலா அப்ப அல்லாஹு தாலா தெளிவாக என்ன சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த இடத்துல இதே முடிச்சுட்டு அல்லாஹு தாலா ஃபைதா குதிய திஸ்ஸலா தொழுகை முடிந்து விட்டால் ஃபன் தஷிரூ ஃபில் அர்த் வபு தஹூ மின் ஃபதலில்லா உடனே நீங்க கிளம்பி சென்று பூமியில உளச்சி அல்லாஹுடைய சிறப்புகளை தேடிக்கொள்ளுங்கள் அப்படி என்றார் அதுலேயே சொல்றா வியாபார கூட்டத்தை கண்டா ஜும்மா நடக்கிற நேரத்தில் எலும்பி போக வேண்டாம் அல்லாஹ் ரிசுக் தருவான்ற அதே சூறால் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் ஜும்மா முடிச்சுட்டு தான் போங்க தேடுங்க அல்லாஹுடைய ஃபதில் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இப்போ இரண்டு விஷயம் தான் ஒரு இந்த இதுதான் ஒரு மூமினுடைய அடிப்படையாக என்ன செய்ய வேண்டும் ரிசுக்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹு தாலா அழகாக சொல்லி காட்டுக்கிறான் ஒன்று மார்க்கம் என்கின்ற ஒன்று இறைவன் எங்களுக்கு கடமையாக்கி விட்டால் இது வாஜிப் இது சிறந்தது இதுதான் ஈமான் இதுதான் உங்களோட மறுமைக்கு ஹைர் என்று ஒன்று சொல்லிவிட்டால் அங்கே இந்த உலகத்துடைய அளவுகோள்களை மூடிடுங்க இந்த உலகத்துடைய அளவுகோள்களை மூடிவிடுங்கள் இவங்க நாலு மாதத்துக்கு ஒருக்க வர வரக்கூடியவர்கள் அஞ்சு மாதத்துக்கு ஒருக்க வரக்கூடியவர்கள் இவர்களை விட்டுவிட்டால் இனி எனக்கு கிடைக்கா இதான் அளவுகோள் அதான் உண்மையான உலகத்தில் விளங்கக்கூடிய அளவுகோள் இதை விட்டுருங்க காரணங்கள் நீங்கள் ஜும்மா அழைக்கிறீங்க ஜும்மா யார் கடமையாக்கினது இறைவன் உங்களுக்கு ரிசுக்கு பொறுப்பாளன் அவன் கடமையாக்கி இருக்கிறான் அதனால இதை விட்டுவிடு அந்த அந்த சிந்தனையை நம்மகிட்ட என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது அங்கே அழக்கக்கூடாது அங்கே எது அழக்கக்கூடாது இது போனால் இது நடக்கும் அப்படின்னு அழகவே கூடாது அல்லா உத்தால வானான்ட்டா எனக்கு இது வான ஒரு கோடியாக இருந்தால் என்னது எனக்கு வேண்டாம நாங்க விட்டுருங்க ஏந்தையுமா நீங்க விடணும் புல்மா இந்த அல்லாஹு ஹைரு மினல்லி ஒமின திஜாரா வல்லாஹு ஹைரு ராசுக்கை அல்லாஹு தாலா உணவு உணவளிப்பவர்களிலே அல்லாஹு தாலா சிறந்தவன் அதற்காக வேண்டி இபாதத்தால உணவு கடை சிறுமணி நினைச்சிடாதீங்க அடுத்தது அல்ல என்ன சொல்றான் தொழுகை முடிந்து விட்டால் பூமியிலே நீங்கள் திரிந்து செல்லுங்கள் அதனால இதுல இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை என்பது நம்ம ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு வளமை ஆனா வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை ஈமான் இஸ்லாம் நினைச்சிடக்கூடாது கொண்டு <laughs> கடமையாக்கிய <laughs> தொழுகையது <laughs> முதலாவது இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் அதாவது ஒரு சுற்றுலாவின காலத்தில் கடமையாக என்ன தொழுகையது இரவு தொழுகை முதல் வருடம் இரவு தொழுகை கடமையாகுது இப்போ இரவு தொழுகை கடமையான பின்னால் ஒரு வருடம் என்ன செய்கிறாங்க இரவு தொழுதார்கள் சஹி முஸ்லீம் நம்ம பார்க்குறோம் 
இரவுல என்ன செய்தார்கள் ஒரு வருடம் தொழுதார்கள் இரவுல இந்த ஒரு வருடமும் ஜமாத்தாக என்ன செய்தார்கள் தொழுதார்கள் பதினோரு காத்துக்கள் என்ன செய்தார்கள் தொழுதார்கள் இந்த செய்தியெல்லாம் நாம பாக்குறோம் ஐஷா ரதி அல்லா ஒன்னோட அறிவிப்பில் இப்படி தொழுதவர்களுடைய அந்த தொழுகை அல்லா ஹுத்தால என்ன செய்யறான்னா குறைக்கிறான் ஒரு வருஷத்துல கடமை எண்ணத்தை இல்லாமாக்கிட்டான் ரசூல் சல்லாம் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் கடமை எண்ட நிலை அல்லா ஹுத்தால நீடிக்க வைக்கிறான் அப்படி இல்லாமலாக்கு நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்றான்றா அலிம் அல்லாஹு அன் சயக்கு அல்லாஹ் உங்களிலே ஏற்படுவார்கள் அதாவது யதரிபூன ஃபில் அர்ன யபதகூன மின் ஃபதலில்லா அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே அலைந்து சென்று சம்பாதிக்க கூடியவர்கள் உங்களிலே உருவாகுவார்கள் முஸ்லிம் சமூகாயத்தில் இப்படியே நாலஞ்சு பேரா இருக்க மாட்டோம் நிறைய பிசினஸ் பண்ற மக்கள் உருவாகுவார்கள் அதனால அல்லாஹு தாலா அந்த கடமை இல்லாமாக்கிட்டான் அப்படினு குர்ஆன்ல அல்லாஹு தாலா என்ன செய்றான் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்படி என்றால் இந்த மார்க்கம் பிசினஸ்க்கெல்லாம் இடைஞ்சலாக அமைக்கப்படல அல்லாவே சொல்லிட்டாது உங்களுக்கு வந்து அது இடைஞ்சலாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லா ஹுத்தால அந்த சட்டத்தை தளர்த்திட்டான் அப்படின்னு அல்லா ஹுத்தால குருவால நேரடியாக சொல்றான் பாருங்க ரிசுக் அளிக்க கூடியவனே என்ன சொல்றான் தெரியுமா நான் உங்களுக்கு அது கடமையே இல்லாமாக்கிறேன் தெரியுமா நீங்க வந்து பிசினஸ் அதாவது பிசினஸ் பண்ணக்கூடியவர்களாக உருவாகுவீர்கள் நாளைக்கு அதை உங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது இடைஞ்சலாக கூடாது என்ற கருத்துப்பட அல்லா ஹுத்தால உங்களுக்கு இப்ப என்ன செஞ்சுட்டான் குறைத்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறான் அப்ப எல்லா வகையில என்ன நினைத்துக் கொள்ள சொன்னால் இந்த மார்க்கம் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு இடைஞ்சலாக அமைக்கப்படல இந்த உலக வாழ்க்கை மறுமை வாழ்க்கைக்காகத்தான் இந்த மார்க்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இன்னும் சொல்ல போனா இந்த மார்க்கத்தை யார் கடைபிடிக்கிறாரோ உலக வாழ்க்கை அழகாகும் முறைமைப்படுத்தப்படும் நீட்டாக மாறும் நேர்த்தியாக என்ன செய்யும் அது மாறும் ஆனால் எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் நம்ம உலகத்துல தேடக்கூடிய ஒரு விஷயம் மார்க்க விஷயத்துக்கு நேர் எதிராக வந்து அமைந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு மூமின் எடுக்க வேண்டிய முடிவு என்ன தெரியுமா இங்க அல்லா என்ன சொல்கிறானோ அதுதான் எனது முடிவு முடிவுக்கு என்ன செஞ்சிடணும் வந்துடணும் சிறிதிலும் தான் பெரிதிலும் தான் சிறிதிலும் தான் பெரிதிலும் தான் மார்க்கம் மோத மார்க்கம் வந்து மோதக்கூடிய எல்லா இடங்களில் இந்த உணர்வு ஒரு மூமினுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அல்லா ஹுத்தால இன்னொரு இடத்துல சொல்லி காட்டுகிறான் நான் இறைவனாக இருந்து கொண்டு என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் அல்லா ஹுத்தால சொல்றோம் அவர்கள் எனக்கு உணவளிக்கணும் கேட்கலாம் கடவுளுக்கு உணவளியுங்கள் அப்படின்னு செய்யல இறைவனுக்கு உணவளியுங்கள் நான் கேட்கவில்லை என்ன செய்யவில்லை எதிர்பார்க்கவில்லை ஏன் அல்லாஹு சொல்றான் கடவுளுக்கு ஒரு பங்கு உணவுல ஒதுக்கிய ஒரு சமுதாயத்தில் இந்த குரான் வசனங்கள் என்ன செஞ்சது இறங்கியது முஸ்லீம்கள் அல்லாத எல்லோரும் கடவுளுக்கு ஒரு பங்கு ஒதுக்குவாங்க சிறுக்கு எங்க இருந்தாலும் அங்க ஒரு பங்கு போயிடும் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் குரு சிறுக்க உருவாக்கிட்டாங்களே அங்க வணங்கப்படுறவங்களுக்கு ஒரு பங்கு போய் சேர்ந்துடும் அது சிறுக்குக்குரிய முக்கியமான அடையாளங்கள் உண்டு எங்கேயாவது சிறுக்கு வச்சிட்டாங்களே அங்க இறைவனுடைய அந்தஸ்த மனிதன் அந்தஸ்துக்கு இறக்கிடுவோம் அப்ப என்ன தேவை மனைவி தேவை உணவு தேவை என்ன தேவை உப்பு தேவை எல்லாம் தேவைப்பட்டுரும் என்ன காரணம் மனிதன் அந்தஸ்துக்கு இறங்கிட்டான் கடவுள் என்று நம்பிக்கையில இருந்து எனவே எங்க சிறுக்கு உருவாக்கின பவுடியாக்கள் தருகாக்கள் நடத்த பாருங்க அங்கே என்ன செய்யும் உணவு நிறைய போய் சேர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் அல்லாஹு தால தெளிவாக குர்பான் கொடுக்க சொன்னவன் உபகையா கொடுக்க சொன்னவன் என்ன சொல்லிட்டா இந்த ரத்தமோ இறைச்சியோ இறைவனை சென்றடைவது கிடையாது உங்களோட தக்குவா தான் என்ன செய்யும் சென்றடையும் என்று அல்லாஹு தால தெளிவாக அறிவித்து விட்டான் அதே சொல்றான் ஒமா உரிது மின்ஹும் ஐயோ தாய்மோன் எனக்கு ரிசுக்கு தர வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்கள்ட்ட இப்ப இந்த இடமெல்லாம் நம்ம என்ன புரிந்து எனக்காக வேண்டி நீங்க ஒரு சதம் செலவழிக்க வேண்டிய விஷயம் கிடையாது ஏது வமா துக்கத்தி மூலி அம்புசிக்கும் நீங்க எது செலவழித்தாலும் அது உங்களுக்குத்தான் நீங்க எது செலவழித்தாலும் அது உங்களுக்குத்தான் என்று அல்லாஹ் ஹுத்தால திருமுறையில் என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர் இது ஒரு சுருக்கம் இதை நம்ம மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ரிசுக் என்பது இறைவன் புறத்திலிருந்து வரக்கூடியது என்ற நம்பிக்கை ஈமான் உள்ளவனுக்கு தான் ஆள் மனதில் என்ன செய்யும் ஏற்படும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை அல்லா இன்னும் வலியுறுத்துவதற்கு குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அஞ்சு இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறாரோ மஹ்ரஜன் அவருக்கு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியேறுகின்ற வழி அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் காட்டுவான் அவருக்கு ரிசுக்கு வந்து சேரும் மின் ஹைதுலா எஹ்தசிப் அவர் எண்ணாத புறத்தால வந்து சேரும் பொதுவாக தவக்குலை ஈமானை முழுமையாக புரியாகிற நேரத்தில் நம்ம அனுபவிக்க ஈமான் உள்ளவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு சோதனை தான் என்னன்னா ஒரு சோதனையை வந்து நம்மளுக்கு விளங்கக்கூடிய பாபு வச்சு மட்டும்தான் யோசிக்கிறது 
இப்படி போனால் சர்வர் இப்படி போனால் இது சர்வர் மூணு இதான் வேறு என்ன நடக்குமோ தெரியாது என்று மூணு பாபு உனக்கு தெரியுது முந்நூறு பாபு இறைவன் தெரிக்கும் உனக்கு தெரிஞ்சது மூணு பாபு தான் ஆனால் முந்நூறு பாபு யார் தெரிக்கும் இறைவன் தெரிக்கும் அதனால் அல்லாஹ் தலா ஒயர் சுக்கு மின் ஹை சு லா எஹ்தசி நீ எதிர்பாராத வழியில் உனக்கு என்ன செய்வான் அல்லாஹு தாலா உனக்கு ரிசுக்கை கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் இன்னல்லாக பாலிஹு அம்ரி தனது காரியங்களை இறைவன் அடைந்தே தேர்வான் கது ஜால் அல்லாஹு லிகுல்லிஷின் கதிரா அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கதிரை ஆக்கி இருக்கிறார் ஒரு நிர்ணயத்தை ஆக்கி இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு ஈமான் உள்ளவனுடைய நம்பிக்கை இதுல மிகவும் திட்டவட்டமாக இருக்க வேண்டும் தெளிவானவனாக இருக்க வேண்டும் ரிசுக் என்பது இறைவன் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு அம்சம் இந்த உலகத்திலே அதுக்குரிய அஸ்மாபுகளை தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பது நமக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் நாம் கூட பல இடங்களில் இந்த விஷயத்தை என்ன செய்கிறோம் பெரிய பெரிய லாபங்களில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் மறந்து விடுகிறோம் சின்ன லாபங்கள் எல்லாம் இறைவனுக்காக விடக்கூடியவர்கள் ஜும்மா தினம் ஒரு ஜும்மா தினம் கடை மூடுற நேரம் ஒத்த பிஸ்னஸுக்கு வரா ஒரு எனது ஒரு குபுசோ அதோ இதோ வாங்க வரோம் ஒரு நூறு ரியால் வேலை என்ன வைங்க ஒரு ஐம்பது ரியால் வேலை என்ன வைங்க கலை கதவை இழுத்து மூடிடும் ஏன் அதான் கூப்பிட்டா நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் போய்விட வேண்டும் அதே ஒத்த ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரியாலுக்கு பிஸ்னஸ் வந்துட்டேன் வைங்களே இது செஞ்ச என்ன பெரும்பாவமா இது இது என்ன கலவா இது கொள்ளையா அடுத்த அட்வைஸ் அவனுக்கு கிடைக்குது அதனால அந்த நேரத்தில் ஐம்பது நேரத்துக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு தௌபா செஞ்சிடுறேன் ஏன் நான் பெருந்தவர் எதுவும் செய்யலை என்று ஆனால் அவனுக்கு ஐம்பது ரியாலுக்கு வந்த அந்த ஈமா ஐம்பது ரியால் ஐம்பதனாயிரம் ரியாலுக்கு என்ன செய்யலை வரல அதனால நினைச்சிடக்கூடாது ஐம்பது ரியாலையே ஞாபகப்படுத்திக்க கூடாது சின்ன தர்மங்கள் என்ன செஞ்சிருமா பெரிய தர்மங்களை மறக்க அடிச்சிடும் நிறைய தர்மம் செஞ்சேன்னு பயான் பண்ணுற நேரங்களில் ஏன் இந்த பயம் போய் சேர்றது இல்லை தெரியுமா அவன் அஞ்சு ரியால் கொடுத்தது நாலு ரியால் கொடுத்தாலும் செய்தா ஞாபகப்படுத்திடுவோம் மறந்ததெல்லாம் நீ கொடுத்ததுகள் இருக்கு தான் எத்தனை தர்மங்கள் எல்லாம் மொத்தமாக நூறு ரியால் தான் கொடுத்துருந்தாலும் கூட அவனுக்கு செய்தா எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்தி விட்டுருவான் அப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவை என்ன செஞ்சிருவான் அடைச்சிருவான் இதை மனிதனுடைய பலகீனங்களில் உண்டு அது மாதிரி அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சிடக்கூட எப்பொழுதும் ரிசுக்கு என்பதை இறைவன் புறம் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு அம்சம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இது நீங்கள் பல இடங்களில் கேட்டிருப்பீர்கள் இப்போ நான் சொன்ன இந்த அறிமுகம் இருக்குது இது பல இடங்களில் கேட்டிருப்பீர்கள் பதிந்திருப்பீர்கள் ஆனால் மிக முக்கியமாக நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பகுதி என்ன தெரியுமா எப்படி அல்லாஹ் ரிசுக் அலி கிரான் என்கின்ற விஷயத்தை இந்த உலகியல் ரீதியாகவும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் நம்ம உலகத்தை கொஞ்சம் சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள சிந்தித்தாலே எல்லாருக்கும் அது தெரியும் ஆனால் ஓரளவு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் சில விஷயங்களை இந்த இடத்தில் சொல்லுவதுதான் இந்த உரையுடைய பிரதானமான நோக்கம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த உலகத்திலே மனிதனுக்கு என்று இறைவன் வைத்திருக்கக்கூடிய வாழ்வாதாரங்கள் என்ற ரிசுக்கு என்ற எந்த பகுதியை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹு தலாதை வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஐம்பது வருடத்துக்கு ஒரு நூறு வருடத்திற்கு ஒரு இருநூறு வருடத்துக்கு சிலவைகள் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் என்ன செஞ்சுக்குது சேமிக்கப்பட்டிருக்கு பெட்ரோலா பெட்ரோலியமா மசக எண்ணெயா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு என்னது ரெடியாகவே இருக்குது தங்கம் வெள்ளியா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு என்ன செய்யுது தயாராகவே இருக்கிறது இப்படி இரும்பா அதா இதா கால்நடைகளா வேண்டிய அளவுக்கு எல்லாம் தயாராக இருக்கிறது எது அல்லாஹு தாலா மனிதனை புடியில வைத்திருக்கிறான் என்று பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் உணவு இந்த உணவை நீங்க நினைச்சு பாருங்க அவர் ஒரு மனிதனால மேக்சிமமா இந்த டோட்டல் சமுதாயத்துக்கும் எவ்வளவு காலத்துக்கு அறுநூறு கோடி பேர் மக்கள் என்ன வைங்க எழுநூறு கோடி என்ன வைங்க இவர்களுக்கு உணவை சேமித்து வைக்கணும் எழுநூறு கோடி பேர் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் எங்களுக்கு இப்போ பெட்ரோல் ரெடி அது ரெடி எல்லாம் ரெடி இப்போ சாப்பாடு இருக்கு நம்மளுக்கு பெட்ரோல் வேணுமே இதுக்கு என்ன செய்வது அப்படின்னு சிந்தித்தாங்கன்னா எவ்வளோ காலத்துக்கு அவனால் சேர்க்கலாம் யூசு புலசலா துறை வரலாற்றில் கூட எடுத்துக்கூடாது ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு என்ன செய்யலாம் அவனால் சேர்க்கலாம் ஒரு பத்து வருடத்துக்கு சேர்க்கலாம் வைங்க ஒரு பத்து வருடத்துக்கு உணவுக்குரிய எல்லா செட்டில்மெண்ட்டும் அவனால் செஞ்சு முடியலாம் பத்து வருடம் முடிந்து விட்டால் அவன் உணவை எப்படி தயாரிக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு பெரும் கேள்வியை கேட்டு பாருங்க இந்த உலகத்தில் மனிதன் வாழணும் சாப்பிடணும் என்னதான் இருந்தாலும் இங்கே சாப்பிட வேண்டும் இந்த உணவு முறையை பத்து வருடத்துக்கு நீங்கள் அப்படியே அடைச்சிட்டீங்க நீங்கள் இந்த உலகம் ஃபுல்லாக வாழக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த பத்து வருட உணவை பத்து வருடத்துக்கு பின்னால் உள்ள அந்த உணவு முறையை எப்படி அவனால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எதுவும் செய்ய முடியாது அசைக்க முடியாது இறைவனோட அதை அசைக்க முடியாது என்றால் முயற்சி எடுக்க முடியாது என்ற நான் சொல்றேன் இப்போ முயற்ச
இந்த உலகத்திலே உள்ள அனைவருக்குமான உணவு தான் அந்த மலை தான் அதனால் அல்லாஹு தால குர்ஆன்ல எப்படி தெளிவாக டிக்ளேர் பண்றானா வஃபிஸ் ஸமா இரிஸ்குகும் வமா துஅதுன் உங்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற வாக்குகளும் உங்களது ரிஸ்குகும் வானத்திலே தான் இருக்கிறது உங்களது ரிஸ்குகும் உங்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற வாக்குகளும் வானத்திலே தான் இருக்கின்றன என்று அல்லாஹ்வு ரப்பல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே நினைத்து பாருங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி என்னதான் பல ஏக்கர் நிலங்களை ஒருவர் வைத்திருந்தாலும் பல விவசாய நிலங்களை ஒருவர் வைத்திருந்தாலும் மழை பொழியவில்லை என்று வைங்க என்ன அவரால் செய்ய முடியும் இந்த உலகத்தில் அவரால் அதாவது ஒரு எட் லாஸ்ட் என்று சொல்கின்ற அளவில் என்ன முயற்சி அவருக்கு செய்ய முடியும் எந்த முயற்சியும் செய்ய முடியாது மழைக்காக வேண்டி எந்த முயற்சியும் செய்ய முடியாது இஸ்லாம் ஒரு வழியை ஆக்கி தருகிறது இஸ்திஸ்கா என்ன மழையை இறைவனிடத்தில் கேளுங்கள் சலாத்துல் இஸ்திஸ்கா மழையை பொழிய வைக்க சொல்லி இறைவனிடத்திலே கேளுங்கள் என்பது இறைவன் இந்த உலகத்தில் தான் நாடிய பொழுது எங்க கொடுக்கணுமோ எங்க மழையை பொழிய வைக்கணுமோ அதை இறைவன் தனது நிர்வாகத்திலே வைத்திருக்கிறான் அதற்கு ஏற்ப மனிதன் விவசாயங்கள் போகங்களை பிரிச்சு என்ன செய்யறான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறானே தவிர மழை என்ற பகுதியை இறைவன் பிடிச்சிட்டான் வைங்க முடிஞ்சு ரசூல்லாயி சலல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மழை சம்பந்தமாகவே பல விஷயங்களை எங்களுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்கள் விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சகோதரர்களை இப்ப மழை என்பது அல்லாஹுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியில ஒன்று என்பதை ஒரு ரிசுக்கை அல்லாஹு தாலா சொல்ற நேரத்தில் வஃபிஸ் சமா இரிசுக்கும் வமா தூ அதுவும் உங்களது ரிசுக் அல்லாஹுடத்தில் வானத்திலே தான் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு மழை என்கின்ற விஷயத்தை அல்லாஹு தாலா ரெண்டு விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துறான் இந்த மழையை நிறுத்தி நஷ்டங்களை ஏற்படுத்துகிறான் விவசாய நிலங்களை என்ன செய்யறான் இல்லாமக்கிறான் மழையை பொழிய வைத்து விவசாயத்தை அல்லா என்ன செஞ்சிடுறான் இல்லாமல் ஆக்கிடுறான் எப்படி ரெண்டு அல்லா கையில வச்சுக்கிறான் உலகத்தில் ஒரு விவசாயம் அதாவது விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை என்ற காரணமா எதுவும் சொல்லுவாங்கன்னா மழை பொழியல அதற்குரிய டைம்ல என்ன செய்யல மழை பொறியல அதனாலதான் என்றான் அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்துல ரிசுக்ல வந்து உப்பு உப்பளம் அந்த இடத்துல மழை பொழிஞ்சு சென்றுவீங்க உப்பு போயிடும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எப்படி வச்சுக்கிறான் சொன்னா கலக்கக்கூடிய இரண்டுக்கு உணவுல கலந்து சாப்பிடுறோம் உப்பு இல்லா பண்ண குப்பையிலேன்னு சொல்றோம் இது ரெண்டே சேர்க்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு மழை பெய்யக்கூடாது ஒன்றுக்கு மழை பெய்யணும் மாறி பெய்தாலும் ரெண்டுக்கு என்ன செய்யாது ஒத்து வராது அது மாத்திரமல்ல நல்ல விவசாயம் செஞ்சு ஒத்த நிற்கிறான் அறுவடை காலம் அப்ப பெய்யக்கூடாது அறுவடை காலத்தை என்ன செய்யக்கூடாது மழை பெய்யக்கூடாது ஆனா இவனது கையில அதுல மைக்ரோ செகண்ட் இல்ல நனோ செகண்ட்களாக பிரித்தால் இவன் ஆற்றல் இல்லை மழை பெய்யக்கூடாது என்பது அவன் உள்ளம் பிரார்த்தனையை தவிர வேற எதுல சம்பந்தப்படலாம் சொல்லுவோம் உள்ளம் பிரார்த்தனையை தவிர வேற எதுல சம்பந்தப்படலாம் அதனால் தான் சிர்குக்கு போனாங்க மழை விஷயத்துல மழை பெஞ்சுதான் இந்த நட்சத்திரம் தான் காரணம் என்னங்க ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அதுல ஊன்றுவதற்கு எந்த எதுவும் நிக்காது விஞ்ஞானம் நிக்காது வேற வேற நம்பிக்கைகள் நிக்காது ஏதோ ஒன்றை நம்பித்தான் என்ன செய்யணும் ஆக வேண்டும் என்ன காரணமாக ஆகணும் இதுதான் மனிதனை பொறுத்தவரைக்கும் உருவாக்குவதற்கும் விவசாயம் தேவை இறைவனை பொறுத்தவரைக்கும் விவசாயத்தை மழையின் மூலம் உருவாக்குறான் மழையின் மூலம் என்ன செய்கிறான் அழிக்கிறான் என்பதை கண்கூடாக காணுகிறோம் ஆனால் நம்மளுக்கு மழையை பற்றி எப்பயாவது நம்ம ஒரு அது ஒரு பெரிய ஒரு ரகமத்தை நினைச்சிக்கிறோமா நினைக்காத்தும் காரணத்தை நான் பின்னால் வழங்கப்படுத்துகிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே மழை என்பது அப்போ இந்த சமுதாயத்தில் விவசாயம் செய்துவிட்டு அதை வந்து அந்த விவசாயம் செய்கிற நேரத்தில் மழை பொழியும் மட்டும் நினைக்கிறான் விவசாயம் என அதாவது அறுவடை செய்கிற இடத்துல மழை பொழியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அல்லாஹு தாலா உலகத்தில் என்ன செய்கிறான் நிர்வாகம் செய்து வருகிறான் ஒன்றை மட்டும் மழை பொழிய வைக்க அப்படி தலைகளை மாற்றினான்னு வைங்களே அப்பயே அழிஞ்சிடும் அப்பயே என்ன செஞ்சிடும் அது அழிந்து விடும் என்பதை பார்க்கிறோம் இதற்காக வேண்டி நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக நம்ம பார்க்குறோமா அல்லாஹு தாலா குருவான நிறைய சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த மழை சம்பந்தமான விஷயங்களை அன்புள்ள சகோதரர்களை இன்னொரு வகையில் எடுத்து பாருங்கள் உலகத்தில் என்னதா அதை ரெண்டாக பிரிச்சுருங்க மனிதனுடைய அத்தியாவசிய தேவை மேலதிக தேவை அத்தியாவசிய தேவைன்றா என்ன நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நாம் சாப்பிட்ற உணவு தான் அத்தியாவசிய தேவை மூச்சு அடுத்தது உணவு மூச்சு எல்லா ஊத்தால் ஃப்ரீயாக தந்துட்டான் மூச்சு ஃப்ரீயாக தந்துட்டான் ரசூர் சல்லா அலசலம் சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் மனிதனுக்கு மிக உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படையானது மூச்சு காற்று ஆக்சிஜன் அது ஃப்ரீயாக விட்டான் ஒரு நாளைக்கு அறுபது முறை யார் மூச்சு இருக்கிறாரோ அவர் தான் உயிர் வாழ்வார்னு நல்லா ஒருத்தர் ஒரு விதி அமைச்சு இந்த உலகத்தை படைச்சேன் வைங்களேன் சுபகளை எலும்பினோடனே முதலாக என்ன சுபகளை எலும்பிடுவாங்க முதலாவது முதலாக என்ன செஞ்சுருவாங்க சுபகளை எலும்பிடுவாங்க ஏன் அறுபது முறை மூச்சு இழுத்து விடணும் இல்லைன்னா அன்றைக்கு ஆள் மவுத்து ஆனால் அப்படியா செய்கிறோம் அப்படி இல்லை மூச்சு எடுக்கிறமான்றதே நம்மளுக்கு
இல்ஹாம் என்றது இயல்பா தோன்றக்கூடியது அதுபோல சொர்க்கத்தில் அவர்கள் தஸ்மீக் அவர்களுக்கு இல்ஹாமாக்கப்படும் நினைக்க தேவையில்ல சும்மே அவர்கள் சுபான் அல்லா அலஹமதுல்லா சொல்லிக்கொண்டிருப்பார்கள் அவர் ரசூல் அங்க சொல்றேன் எப்படி சொல்றாங்க அதாவது அதாவது கமா உல்ஹிமு அந்நஃபஸ் மூச்சு அவர்களுக்கு எப்படி கொடுக்கப்பட்டதோ அது போல என்ன செய்யும் தஸ்வி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இன்றைக்கு நம்ம இயல்பாக எடுத்துட்டு இரண்டாவது அத்தியாவசியம் என்ன தெரியுமா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு நம்மட்ட மிகவும் பட்ஜெட்டில் ஒரு சைட்டில் ஒதுக்கி வச்சுக்கிற ஐட்டம் என்னது அதுதான் எல்லாத்தையும் கணக்கு போடுவோம் கம்ப்யூட்டர் வாங்குறதுக்கு அது வாங்குறது இது வாங்குறது வீடு கட்டுறது சாப்பாடு அது ஒரு சப்ஜெக்ட் அது ஒரு அம்சமே இல்லை ஏன் தெரியுமா அது ஒரு அம்சம் இல்லை இந்த அல்லாஹு தாலா பொருட்படுத்திக்கிறான் அல்லாஹு தாலா அதை பொருட்படுத்திருக்கிறான் அதன் காரணமாக அதாவது மனைவியை உணவு விஷயத்துல பெரிய கேளாசா இருப்பான் ஏன் பொறுப்பு கணவன் அதனால பேசாம இருப்பான் ஆனா அந்த கணவன் ஒன்று இல்லாம போனா யாரும் பெரிய பகுதியா இருப்பா அங்க மனைவி தான் யாரோ ஒருவர் பொறுப்படுத்தால் ஒத்த அமைதியாக இருப்பான் அது இயல்பு அல்லா பொறுப்படுத்திக்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த பகுதி விளங்குது இல்லை மத்த எல்லாத்துலயும் நம்ம கணக்கு என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் மிக சீப்பா எங்களுக்கு என்ன செய்யுது ஒரு நாட்டிலே நம்ம கேட்கக்கூடிய தேவைகளை மிக சீப்பா கேட்கறது உணவு ஆனால் ரசூல் சலா அலுசல முன்னறிவிப்பும் செய்திருக்கிறார்கள் உணவுட பெருமதி என்ன தெரியுமா அல்லா உணர்த்தணும் என்று நினைச்சாண்டு வைங்க சிம்பிள் ஒரு வருஷத்துக்கு மழை பொழிய கூடாது ஒரு வருடத்துக்கு மழை பொழிய கூடாது இரண்டாவது வருடம் மூன்றாவது வருடம் நான்காவது வருடம் அப்ப விளங்கும் இதுல பெருமதி என்ன மழைதான் வபிசமா இருக்கும் மழைதான் காரணம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நினைத்து பாருங்கள் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு ஒரு பக்காலை ஒரு சில்லறை கடை இருக்கிறது ஒரு பெரும் கம்ப்யூட்டர் எலக்ட்ரானிக் கடை இருக்கிறது இதுல ரெண்டுல சொய்ஸ் தந்தி நம்மட மகன் எதுல ஒரு ஓனரா வரும்னு நினைக்கணும் அந்த ரெண்டாவது தான் சொல்லுவோம் இது அந்த எலக்ட்ரானிக் ஷாப்ல தான் ஓடுற எல்லார இயல்பு அப்படி தான் நினைப்போம் ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா இறைவன் தனது நிலையை அந்த அதாவது தனது இந்த மலை சம்பந்தமான இதுல இறைவன் இப்படி ஒரு வேலை செஞ்சான்னு வைங்கல மாறி அந்த மாறி செய்தால் அவன் இங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாரு பக்காலக்காரு அங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எலக்ட்ரானிக் ஷாப்ல ஏன் கடைசி நிலை வரட்ட ஒரு பஞ்சம் பெரும் பஞ்சம் வந்து வைங்களே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா இவன் இங்க போயே ஆகணும் யாரு அங்க பக்கத்தில் உள்ளவன் இதற்கு போயே ஆகணும் ஏன் நம்ம சாதாரணமாக வசதியான எல்லா பொருட்களும் வாங்குற தெரியுமா இது சீப் ஆயிக்கிறதுனால இதுதான் பெருமதி என்ற நிலைமை எல்லாம் காட்டிதான் வைங்களே அதை முதலாக இழுத்து என்ன செஞ்சிருவோம் மூடிடுவோம் அதை எப்படி எல்லாம் காட்டுவான் காட்டினா காட்டுவான் அல்லாஹு தாலா எப்படி காட்டுவான் அல்லாஹு தாலா சூரா யூசுப்ல நிறைய விஷயம் சொல்லி காட்டுறான் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் அது இது பண்ட மாற்று மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு தான் என்ன செஞ்சாங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு முறை எல்லா பொருட்களையும் கொடுத்து போட்டு அதை எடுத்துட்டு போவாங்க பொருளை அப்பதான் சொல்றாரு யூஸ் பட அடுத்த முறை வர்ற நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சகோதரர் இருக்கிறாரு அதை கூட்டிட்டு எடுத்துட்டு வாங்க இல்லைன்னா பலா கையில இழக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அவங்க சொல்றாங்க அதாவது கொஞ்சம் ஒரு குப்பையான லெவல்ல கொண்டு வந்திருக்கிறோம் சீப்பான லெவல்ல கொண்டு வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு எப்படியா உணவு தாங்க பஞ்சம் சிரியாவில் இருந்து ஹெப்துக்கு வரா ஒரு நபியுடைய சமூகம் சரியாவில் இருந்து எகிப்துக்கு வர வேண்டி வருகிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஒரு பத்து வருடம் இந்த பத்து வருடம் பதினஞ்சு வருடம் நடந்த சில அறிக்கைகளை எடுங்கள் ஏன் நம்மளுக்கு எதுவும் விளங்குது இல்லை சொன்னால் நம்ம முன்னால் நம்ம வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அரிசியா சீனியா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு முன்னால் தெரிய வருது அந்த பக்காலா தான் நம்ம சர்வதேச மார்க்கெட்டில் இல்லையே நம்ம இங்கே தான் நிற்போம் அவன் மூடினா நம்மளுக்கு சாப்பாடு இல்லை அவன் திறந்தால் நம்மளுக்கு சாப்பாடு இதுதான் நம்மளோட சிந்தனையில் உள்ளது உதாரணமாக உதாரணத்துக்கு நம்ம அப்படித்தான் விளங்கி வச்சுக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த இடத்துல அரிசிக்குரிய பெருமதி கூடுவதும் குறைவதும் நம்ம சாப்பிடுவதற்குரிய பெருமதி கூடுவதும் குறைவதும் எங்கே நம்மளுக்கு தெரியுது ஏன்னா எல்லாமே இங்கே விளைவது கிடையாது எல்லாம் சர்வதேச மார்க்கெட்டுக்கு வந்து தான் என்ன செய்யுது இந்த இடத்துக்கு வருது அப்ப சர்வதேச சந்தையில் ஒரு தாக்கத்தை அதை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஒரு தடவை ஆஸ்திரேலியாவில் மிக பதா கோதுமை விளைச்சல்ல ஆஸ்திரேலியாவுடைய பங்கு மிக மிக அதிகம் அமெரிக்காவுடைய பங்கு மிக மிக அதிகம் சைனாவுடைய பீஜிங்குடைய பங்கு மிக மிக அதிகம் தொடர்ந்து என்ன செஞ்சேன் சொன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன செஞ்சது பெரும் வெள்ளம் அடிச்சது பெரும் வெள்ளம் ஒரு ஒரு கிராமம் ஒரு சிட்டி அப்படியே போற அளவுக்கு என்னது பெரும் வெள்ளம் அடிச்சது அவ்வளவுதான் இங்க ஐம்பது ரூபா வித்தது என்னது எண்பது ரூபா ஆகிரும் அந்த டைம்ல பார்த்து ஒத்த ஜனாதிபதி மாறிப்பான் 
அந்த டைம்ல பார்த்தா என்ன செஞ்சிருப்பா ஒரு ஜனாதிபதி மாறிப்பா இவன் வந்தா அதோட முடிச்சு இவன் வந்தா என்னது அதோட முடிஞ்சு அம்பத எண்பது ஆக்கிட்டான் அப்படின்றான் அவ்வளவுதான் பீஜிங்ல தொடர்ந்து அடிச்சுதான் மண் சர்வி அது இது வந்ததான் சர்வதேச சந்தையில எல்லாம் அதிகரிச்சு எல்லாம் அதிகரிச்சது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் சில இடங்களில தேங்காய்க்கா வேண்டி கொலை நடந்தது தேங்காய் அதுக்கு கொலை நடந்துச்சு தேங்காவுடைய பெருமதி நம்ம இங்க விளங்கிதான் வச்சுக்கிறோம் சரியா நம்ம நாடுகள்ல தேங்காவை சர்வசாதாரணமா எடுத்தோம் இப்ப தங்கம் மாதிரி இங்க எடுக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் சரியா அந்த இடங்கள்ல குறைந்தவுடன் கொலை நடந்ததை பார்க்கிறோம் கொலை சாதாரணமான விஷயம் இல்ல அது மாத்திரம் இல்ல அமெரிக்கால அந்த ஐம்பது மாகாணத்துல இது விவசாய மாகாணங்கள்ல அடித்த ஒரு பெரும் வெள்ளப்பெருக்கல சர்வதேச சந்தையில எல்லாம் தலைகீழாக பேலன்ஸ் இல்லாம மாறுறத நம்ம பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை அல்லா இதை ஆரம்ப நிலையில மட்டும்தான் காட்டிக்கிறான் இதை அல்லாஹு தல பெரிதாக காட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தாண்டு வைங்க அந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல நடந்து வைங்க நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒரு கிலோ ஒரு ஐநூறு ரியாலுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரியாலுக்கு மாறிச்சுன்னு வைங்க முதலாவது வரிசையில நிக்க போறேன் வசதி உள்ளவன் முதலாவது வரிசையில நிக்க போறவன் வசதி உள்ளவன் இரண்டாவது நிக்க போறேன் ஏழை ஆனா அவன் கையில பணம் இல்லை கடன் கேட்க வேண்டிய கடன் கிடைக்காது அவனுக்கே கொஞ்சம் தான் கிடைச்சிருக்கும் அதனாலதான் இன்றைக்கு ஐநா சபையுடைய இந்த உணவு சம்பந்தமான இதுல ஃபுட் கிரைசிஸ்ல பேசிட்டு என்ன சொல்றான்டா அடுத்த ஒரு உலக யுத்தம் நடக்குமாக இருந்தால் அது உணவு பிரச்சனைக்காக நடக்கும் ஒரு உலக மகா யுத்தம் ஒன்று நடக்குமாக இருந்தால் அது எதுக்காக நடக்கும் இந்த உணவு பிரச்சனைக்காக என்ன செய்யலாம் ஒரு உலக மகா யுத்தம் நடக்கலாம் பெட்ரோல் தோன்றதுக்கு அல்ல அது ஒரு சைட்ல போய் சாப்பிடணும் என்பதற்காக நடக்கலாம் என்ற ஒரு முன்னறிவிப்பை செய்வதை பார்க்கிறோம் அதனால தான் ரசூலுல்லா சல்லா ஹோலி வசல்லம் சொன்னார்கள் தஜ்ஜால் வருகின்ற காலம் எப்படி இருக்கும் சினீனா ஏமாற்றக்கூடிய காலங்களாக அது இருக்கும் இன்னொரு செய்த சொன்னாங்க மழை பெய்யாமல் இருப்பதல்ல பஞ்சம் மழை பெய்து நிலம் முளைக்காமல் இருப்பது என்று சொன்னார்கள் மழை பெய்து நிலம் முளைக்காமல் இருக்கிறது அதுதான் பஞ்சம் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த பாவங்களுக்காக மழையே அல்லாஹுத்தால பொழிய வைக்க மாட்டான் ஆனா லவ் இந்த உலகத்திலே மிருகங்களும் கால்நடைகளும் தாவரங்களும் இல்லை என்றால் மழை பொழிந்திருக்காது அப்படின்ற சூழ்நிலை சலாலாவில் சொல்ல சொல்றாங்க எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பகுதி என்ன தெரியுமா நம்ம இங்க எடுக்கக்கூடிய சாதாரண விலையில் எடுக்கக்கூடிய அரிசி சாதாரண விலையில் எடுக்கக்கூடிய கோதுமை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இந்த வகைகள் இவைகள் எல்லாம் அல்லாஹு தாலா பொருட்படுத்ததுனால என்ன செய்கிறது அல்லாஹு தாலா கொடுப்பது வேறு அல்லாஹு தாலா எல்லாருக்கும் இது நாம் பொறுப்பு என்று சொல்வது வேறு இந்த உலகத்துல பாவிகளுக்கோ நல்லவர்களுக்கோ அல்லாஹு தாலா ரிசுக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறான் பொருட்படுத்திருக்கிறான் என்பதை பார்க்கிறோம் பாவிகளுக்கோ நல்லவர்களுக்கோ அல்லாஹு தால ரிசுக்க பொருட்படுத்தி இருக்கிறான் இந்த உலகத்துல எத்தியோப்பியாவாக இருந்தாலும் அது போல என்னது எரித்தீரியாவாக இருந்தாலும் எங்க பஞ்சம் வந்தாலும் பாவத்துக்காக பஞ்சம் வந்து நினைச்சிடக் கூடாது நினைச்சிடக் கூடாது அப்படி ஒரு வழக்கம் சொல்றாங்க அங்கெல்லாம் பாவம் செய்யறவங்களா இருப்பாங்களா அதனால சொல்லு அப்படி அமெரிக்கால நல்ல வேலை செய்யறவங்க நினைக்கிறானா இல்ல அல்லாஹு தால் அப்படி சொல்லல எங்கேயும் எப்ப ஒரு சமுதாயத்துல அவர்களாக சிஸ்டங்களை மாத்தி பஞ்சம் வந்தா அது இறைவன் கொடுத்ததுக்கு அவங்க அணியாக நிலைத்துக் கொண்டது ஆனா இந்த உலகத்துல யாராக இருந்தாலும் அல்லாஹு தால் நினைச்சிடுவாள் கெட்டவர்களோ நல்லவர்களோ எல்லோருக்கும் எனது ரிசுக்கு போய் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்போது அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் ஏன்னா அல்லாவுடைய பொறுப்பு அது அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட நிலைமையில தான் எங்களுக்கு ரிசுக்கு வந்து சேருது ஆனா சாப்பிட்டு முடித்த பின்னால் பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடுவதற்கு நேரம் இல்லை அதை சாப்பிட்டு முடித்த பின்னால அல்ஹம்துல்லான்னு சொல்லிடுறோம் மற்ற எல்லா வசனங்களை எல்லா மொழியிலையும் பாடமாக்கிக்கிறோம் ஆனா துவாவை என்ன செய்யலை பாடமாக்கல கேட்ட அரபுலையே பாடமாக்கணுமா தமிழ்ல சொன்னா பரவாயில்லையானு கேட்கறாங்க அரபலையா பாடமாக்கணும் அந்தந்த மொழியில் எத்தனையோ விஷயங்களை பாடமாக்கி வச்சுக்கிறோம் வணங்கிட்டா எத்தனை தெ மொழி தெரியாதவர்கள் எல்லாம் பாடமாக்கி வச்சுக்கிறோம் வேற வேற மொழியில பேச தெரியும் பெருமை வேற பேசிக்கொள்றோம் ஆனா அரபுல ஒரு துவா கேட்டால் தமிழ்ல பாடமாக்கினா என்ன என்ன செய்யறாங்க கேட்கிறாங்க அன்புள்ள சகோதரர்களை அலமதுல்லாஹி கத்தீரன் தையீபன் முபாரக்கன் ஃபிஹி ஹைர மக்ஃபியின் வலா முவத்தின் வலா முஸ்தகனன் அன் ஹுரபுனா ரசூல்லாஹி சல்லா ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த துவாவை என்ன செய்வாங்க உணவு உண்ட பின்னால் ஓதுவார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அதுல என்ன முக்கியமான அவசரம் என்றா ஹைர மக்ஃபியின் தேவையற்றதும் அல்ல நான் எந்த முறையில் சாப்பிட்டு இருந்தாலும் நான் புறக்கணிச்சதை சாப்பிடல எனக்கு தேவை நீ எந்த ரிசுக் தந்தாலும் அது எனக்கு தேவை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு துவா ஆனால் உணவு உண்ட பின்னால அல்லாஹ் எங்களுக்கு உணவை கொண்டு வந்து சேர்த்ததுக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஆக உயர
வேற என்ன செய்யற உணவுக்கு நான் ஸ்பெஷலா உணவை கேட்கிறது நிறைய பேர் துவா கேட்கின்றவர்கள் நிறைய பேர் ஞாபகம் கொஞ்சம் மீட்டி பாருங்க துவால உணவை கேட்டவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் வீடு தேவை வாகனம் தேவை பிரச்சனைகள் போகணும் அது நோய் போகணும் அது உணவை கேட்கல தாரா அல்லாஹு தாலா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் லைசா அஹது லைசா அஹதுன் அஸ்பர் லைசா அஹது மின்கும் அஸ்பர மின் அல்லாஹ் உங்களில் எவரும் அல்லாஹ்வை விட பொறுமைசாலி கிடையாது ஏன் வ இன்ஹும் லா யத்தஊன லில்லாஹி சாஹிபத்தன் வ வலத வ இன் அல்லாஹ லா யுதஈமுஹும் வ யுஸ்ரிபுஹும் அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு மனைவி பிள்ளை இருக்கிற என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ்வு தஆலா அவர்களுக்கு கூட உண்ணவும் குடிக்கவும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் உண்ணவும் குடிக்கவும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப ஒரு அட்லீஸ்ட் நம்ம செய்யக்கூடியது இதுதான் அலமதுல்லாஹி ஹம்தன் கதீரன் தயிபன் பாரக்கன் ஃபீ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு துவா அலமதுல்லாஹி கதீரன் தயிபன் பாரக்கன் ஃபீ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு துவா இந்த துவா நம்ம என்ன செய்யல அல்லாவுக்கு நம்ம இதைத்தானே நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம படிச்சு கொடுக்கல குழந்தைக்கு நம்ம பாடமாக்கல ஒரே விஷயம் செஞ்சு கொள்றோம் நம்மளோட குழந்தை பாடமாக்கி எனக்கு பாடம் இல்லைன்னு பெருமை அடிச்சுக்கிறோம் பாடம் இல்லைன்னு பெருமை அடிக்கிற ஒரே இடம் அதுதான் எது குழந்தைக்கு பாடம் எனக்கு பாடம் இல்லைன்னு அது ஒரு பெருமை அதாவது என்ன நினைக்கிறாரா நம்ம குழந்தை படிச்சாரா நம்ம ஒன்றும் செய்யாது சொர்க்கத்துக்கு என்ன செஞ்சிருவான் கூட்டி போய் விடுவான் என்கின்ற ஒரு மனோநிலையில் என்ன செய்கிறார்கள் இப்படி சொல்வதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த நீங்கள் உலகத்திலேயே தனிமையில் நின்று நினைத்து பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அல்லா குருவானிலே பக்கத்துக்கு பக்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு திராட்சைகளையும் உங்களுக்கு தாவரங்களையும் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடியவைகளையும் உங்களுக்கு அவன் தான் வெளியாக்கினான் என்று பல இடங்கள் அல்லா உத்தலா சொல்கிறான் அசூல் அல்லா உத்தலா குருவானில் சூறா வாக்கியாவில் கேட்கிறான் அஃபர் ஐ தும்மா தஹ்ருசூன் நீங்கள் உழுகின்றீர்களே அதை பார்த்தீர்களா அன்தும் தஸ்ரா உணவு அம் நஹ்னுஸ் ஜாரியோ நாங்கள் அதை அதாவது விளைச்சல் ஏற்படுத்துகிறோமா நீங்க விளைக்கிறீர்களா லவ் 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 நஷா உல ஜஅல்னாஹு ஹுதாமன் ஃபதல்தும் தஃபக்கஹூன் நாங்கள் விரும்பினோம் என்று சொன்னால் அவைகளை குப்பை கூளங்களாக மாற்றி இருப்போம் அதிர்ந்து போய் உட்கார்ந்து இருப்பீர்கள் நன்றி செலுத்த கூடாதா அப்படி நல்லா ஹுதல கேக்குறோம் அஃபர் ஐ தும்ல் மா அல்லதி தஷ்ரபூன் குடிக்க கூடிய தண்ணீரை பார்த்தீர்களா அன்தும் அன்சல்து முஹு மினல் முஸ்ன் அம் நஹ்னுல் முன்சிலூன் நீங்க இறக்கினீங்களா நான் இறக்கினேனா அல்லாஹ் ஹுதல அத நாங்க நாடி இருந்தா ல ஜஅல்னாஹு உஜாஜ் அதை அதை வந்து உப்பாக நாங்கள் ஆக்கி இருப்போம் அதை உப்பாக நாங்கள் ஆக்கி இருப்போம் நன்றி செலுத்த கூடாதா அப்படியே அல்லாஹ் ஹுதல குர்ஆனிலே கேக்குறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த பகுதி நிறைய நம்ம கணக்கு எடுக்காத பகுதி அல்லாஹ் ஹுதல அதை உணர்த்தினான் அதாவது குரேஷி மக்களுக்கு எப்படி உணர்த்தினா தெரியுமா லி இலாஃபி குரைஷ் இலாஃபிஹிம் ரிஹ்லத் அஷ்ஷிதா இவ சைஃப் ஃபலியஅபுது ரப்ப ஹாதல் பைத் அல்லதி ஆத்அமஹும் மின் ஜூ வ ஆமனஹும் மின் கௌஃப் ஒரு சூரா அல்லாஹ் ஹுத்தால ஞாபகப்படுத்துகிறான் நம்ம இத வந்து ஒரு அருளாகவே நினைக்காத ஒரு பகுதி எது ஆத்அமஹும் மின் ஜூ வ ஆமனஹும் மின் கௌஃப் அல்லாஹ் ஹுத்தால குரைஷிகளுக்கு ஞாபகப்படுத்துற அல்லாஹ் நிராகரிச்ச நேரத்துல எந்த அருள நீ நினைச்சு பாரு லி இலாஃபி குரைஷ் குறைசிகளுக்கு அல்லாஹ் தாலா ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி நான் எதுல ஆர்வம் ஈலாபிஹிம் ரிஹலத் ஷிதா வஸ்ஸைஃப் மாரிகால கோடைகால பிரயாணம் எமனுக்கு போறதும் சிரியாவுக்கு போறதும் பிசினஸ் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் நடக்குது அதுல ஆர்வம் ஊட்டதனால சாப்பிட்டீங்க என்றால் பாலைவனத்துல எப்படி சாப்பிட்டீங்க இந்த இடத்துல எப்படி சாப்பிட்டீங்க மதினா நானூறு கிலோமீட்டர் விவசாய பூமியா மக்கா ஈத்த மரங்களால கொடிச்ச இடமா மக்கா இல்லை மதீனா வேணும் அப்படி இருக்கலாம் எப்படி சாப்பிட்டீங்க ஈலாபி குறைஷ் நினைக்கிறேன் ஒரு மர்மமான ஒரு கண்டம் தான் என்னது ஆனா முஸ்லீம் கண்டம் என்று சொல்லலாம் அவ்வளவு முஸ்லீம்கள் என்ன செய்யறாங்க அங்க இருக்கிறான் அதுல பஞ்சங்கள் வறுமைகள் பட்டினிகள் நம்ம அதாவது நினைக்க முடியாத அமைப்பில் என்ன செய்யுது அங்க ஏற்படுவதை நம்ம உணர்கிறோம் அப்ப இந்த அதாவது ஹையத்துல் இகாதா அல் இஸ்லாமிய அல் ஆலமியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனத்துல ஒரு ஊருக்கு போறாங்க பேட்டிகாங்க அதாவது பஞ்சமான ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னா உதவிக்காக போறாங்க அப்ப உதவிகள் எல்லாம் போய் சேர்ந்தாலும் கூட அது ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு என்னது போதாமையோ அல்லது சில பொழுதுகள்ல அது வேற வகையில் அவர்கள்ட்ட இந்த திருடப்பட்டு எப்படியோ நடக்குது இப்படி போற நேரத்தில் ஒரு சில கிராமங்களை கண்டுகொள்றாங்க அதுல ஒரு கிராமத்து மக்கள்கிட்ட போய் பேட்டி காண்றாங்க சுஹானல்லா அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிடுவதற்கான எந்த சூழ்நிலையும் அங்கே இல்லை தண்ணி பல கிலோமீட்டர்கள் போய் தான் என்ன செய்யறாங்க தண்ணி எடுத்து குடிக்க வேண்டிய அதுவும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாளி அப்படி எடுத்து வரலாம் அவ்வளவுதான் இந்த மா
உங்களுக்கு வாழ்க்கை எது கொண்டு போனது இப்படி வாழ்றீங்க பாருங்க அல்லா ஹுத்தால எப்படி சுபகான் எல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாரும் எலும்பும் தோலும் ஆகிக்கிறாங்க நாங்கள் இப்படி சாப்பிட்றது குறவு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி தான் எனது மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு முறை இந்த மாதிரி சாப்பிட்றத தவிர எங்களை சாப்பிட குறோம் அப்படியே இருந்து நாங்கள் சாப்பிட்டோம்டா நாங்கள் எறும்பு கூடுகளுக்கு பக்கத்தில் இருப்போம் எறும்பு கூடுகள் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் சில நேரம் இருப்போம் இந்த எறும்புகள் என்ன செய்யும் வாயில் சுமந்துட்டு வருமே உணவு இதுகளை கொண்டு போய் ஒரு அறையில் என்ன செய்யும் சேர்க்கும் மனிதனுக்கு அது தெரியாது ஆனால் அந்த இடத்துல அது சேர்த்தா ஒரு இந்த அளவுக்கு வருமணுவீங்க ஒரு சாதாரண இந்த அளவுக்கு வருவீங்க நாங்கள் எறும்பு கூட கலைச்சிட்டு அதை எடுப்போம் அதை என்ன செய்வோம் எடுப்போம் அதை பகுதி பகுதிகளாக பிரித்து நாக்கில் போட்டு அந்த சுவையை என்ன செய்வோம் ஏற்படுத்தி எங்களது அந்த உணர்வை என்ன செய்வோம் பசி என்ற உணர்வை நாங்கள் தீர்த்து கொள்வோம் இதுதான் பெரும்பாலும் எங்களுக்கு நடக்கும் இதுதான் பெரும்பாலும் எங்களுக்கு நடக்கும் என்று பேட்டி கொடுத்திருந்தார்கள் சுபானுல்லா எப்படி அல்வானு தான் எப்படி சாப்பிட்றோம் எப்படி இருக்கிறோம் அந்த மக்கள் அத்துக்கு மேலே முஸ்லீம்களாக இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் போய் மினசேல அவர்கள் அதை விட்டு போகலை இஸ்லாத்தில் அப்படியே இருக்கிறாங்க அப்படி என்று சொன்னால் எங்களுடைய விசாரணை எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்க அது சொல்ல இதில் அணிந்த அயிம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்போ அந்த மக்களுடைய அந்த பேட்டியை பதிவு செஞ்சு ஹையோத் அலி காசர் இஸ்லாமிய ஆலமியால் என்ன பதிவு செய்கிறார்கள் இது போன்ற இடங்களுக்கு உணவு கொண்டு போய் செய்கிறது அல்லா ஹுத்தாலா குரானிலே தொழுகையோடு இணைத்து சொன்ன ஒரு மிகப்பெரிய அவள் என்ன தெரியுமா காலு லம் நக்கு மீனல் முசல்லீன் வலம் நக்கு நுத்தைமுல் மிஸ்கீன் நாங்கள் தொழுகின்றவர்களாக இருக்கவும் இல்லை நாம் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கவில்லை அல்லாஹு தாலா சொன்ன ஃபவைலுல்லில் முசல்லீன் அல்லதீனகும் அன் சலாத்தையும் சாகுன் அல்லதீனகும் யுரா உன் ஒயம் ந உணல் மா உன் அந்த சூறா அல்ல என்ன சொல்கிறா அர ஐ தல்லதி யுக்கீபு பித்தீன் ஃபதாலி கல்லதி எது உல் யத்தீம் வலா யஹுது அலா தஆமில் மிஸ்கீன் அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இப்பான் தெரியுமா தொழுகையில் போடுவோக்காக இருப்பான் ஏழைகளுக்கு உணவுக்கு தூண்டவும் மாட்டான் அனாதைகளை விரட்டுவான் ஃபலக் தஹமல் அக்கபா அவன் வந்து என்ன செய்யவில்லை தடைகளை தாண்டவில்லை இன்னொரு சூறால் சொல்கிறான் அத்தடைகளை தாண்டுதுக்கு உணவளி கவனித்தல் ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல் மண்ணில் உடலக்கூடிய ஒரு நாளில் ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல் அல்லா ஹுத்தாலா சொல்றான் அதே போல குருவான் சொல்லி காட்டுறான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் உணவுக்கு நன்றி செலுத்துவதும் உணவுக்காக தூண்டுவதும் உணவளிப்பதும் இந்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய அமல்கள் ஒன்றாக இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக ஒரு செய்தியை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே உணவு என்ற பகுதி அல்லாஹுடைய அருள் அல்லாஹு தாலா நாடியவர்களுக்கு என்ன செய்வான் அழகிய முறையில் இந்த உணவை கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் உணவுக்காக மிகவும் நன்றி செலுத்தக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அல்லாஹு தாலாவுடைய புடி எப்பையும் இம்ஹால் அதாவது ஒரு தாமதித்து தான் எதுவும் வரும் அல்லாஹு தாலாடைய புதிய செனஸ்தும் மின் ஹைதுலா யாலமும் அவர்கள் அறியாத வண்ணம் நான் அவர்களை பிடிப்பேன் அம் ஹில்ஹும் ருவைதா அல்லாவுடைய எதுவும் இம்ஹால் இருக்கும் அல்லாவுடைய எதுவும் வலா தஹசபன் அல்லாஹ் காஃபிலன் அம்மா அமல் உபாலிமூன் அநியாயக்காரர்கள் செய்வதை விட்டும் நீங்கள் அல்லாஹுவை எப்படி நினைக்கக்கூடாது பராமுகமாக இருக்கிறான் நினைக்க வேண்டாம் அல்லாஹு தாலா எதிலையும் என்ன செய்வான் தஜில் வைத்திருப்பான் பசூல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லாம் அவர்கள் ஒரு அழகான சம்பவம் ஆனால் ஒரு படிப்பனை விட்டு சம்பவம் மெகதாதி புனில் அஸ்வத் ரவி அல்லாஹ் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருக்கும் மிக சிறந்த ரபி தோழர்கள் ஒருவர் பதில் யுத்த நேரத்தில் அல்லாவின் தூதரே மூசா அலி இஸ்லாத்துடைய சமுதாயத்தை பார்த்து அவரது சமுதாயம் இது அந்த வரப்பு கஃபாத்திலா இன்னா ஹுனா ஹா இது நீங்கள் உங்களை ரப்பும் போய் என்ன செய்ய யுத்தம் செய்ய நாங்கள் இங்கிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்னு சொன்னார்களே அது போன்று நாம் சொல்ல மாட்டோம் பல் நுகாத்திலு அமாமக் வைனயதைக் வஹல்ஃபக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் எமீனிக் வான் ஷிமாலிக் உங்களுக்கு முன்னால் பின்னால் வளதால் எடுதால எல்லா பகுதிகளையும் நாம் என்ன செய்வோம் நாம் யுத்தம் செய்வோம் என்று சின்ன நபி சொன்ன நபித்தோழர் அதை அந்த செய்தியை பார்த்து விட்டு நபித்தோழர் சொல்றாரு அது பிக்தாதி பொண்ணு அசு சொன்ன நேரத்தில் நபிகளாருடைய முகம் வளர்ந்தது அதுக்கு ஈடாக வேறு எதுவும் எனக்கு என்ன செய்யுது கிடைக்காது விட்டாலும் பரவாயில்லை நான் அந்த நேரத்தில் அவர் தோழராக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபித்தோழர் இவர் ரசூல்லா அலி சலா அலி வல்லம் கூட்ட வந்த நேரத்தில் ஆரம்பம் வந்த நேரத்தில் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவரை என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா பள்ளியில் தங்க வைக்கிறார் ரெண்டு தோழர்களோட மூன்று பேர் மொத்தம் எங்களுக்கு குடும்பம் இல்லை எதுவும் இல்லை சாப்பாடெல்லாம் ரசூலாங்க கொடுத்தா தான் இருக்கிறான் இப்போ ரசூலா ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சு வைத்திருந்தாங்கன்னு சொன்னால் ரசூலாங்களை பால் வருமா குடிக்கிறதுக்காக பால்கள் வருமே இந்த பாலு பாலை எடுத்து என்ன செஞ்சாங
வளமையா இப்படிதான் எனது காலையில வருவோம் ரசூல் சல்லாஸ் எப்படி எங்க பள்ளிக்குள்ள வர நேரத்துல எப்படி சலாம் சொல்லுவாங்கடா தூங்கினவர் எலும்பு நல்லா தூங்கிக்கிற எலும்ப மாட்டார் என்ன சுபவுக்கு முன்னால வரா ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்லாதவர் எலும்பிடுவாங்க ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்லாதவர் எலும்பிடுவாங்க அப்படித்தான் ரசூல் சல்லா அலி வசலம் உடைய சலாம் இருக்கும் அப்படி ரசூல் சல்லா அலி வசலம் வந்து சலாம் சொல்லுவாங்க ஒரு முறை எனக்கு இரவுல நடு இரவுல நல்ல பசி எடுத்து பசி எடுத்த நேரம் நான் என்ன செஞ்சேன் அந்த பாலை குடிக்க போனேன் எனது பங்கை குடிக்க போனேன் போனா இப்போ ஃபுல் மூணு பேருக்கு பாலா நாலு பேருக்கு பாலா பார்த்தேன் நிறைய பால் இருக்குது கொஞ்சம் குடித்தேன் குடித்தோன்னு எனக்கு யோசனை வந்தது ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அவங்களுக்கு யாராவது கொடுப்பாங்க சொல்கிறாரு எப்படியாவது அவருக்கு அது கிடைக்கும் ஆனால் எனக்கு இவ்வளவு தான் முழுசாக குடிச்சிருவோம் அப்படின்னு முழுதாக நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அந்த பாலை கொடுத்து விட்டேன் கொடுத்து வச்சுட்டு படுத்துட்டேன் தூங்கிட்டுக்கிற நேரத்தில் ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் வந்தார் பள்ளிக்குள்ளே வந்தாங்க இப்போ பால் இருக்குமே அவங்களுக்குரிய பால் அந்த இடத்துக்கு ரசூல்லாங்க போனாங்க இவர் சொல்லி கொள்றாரு ரசூல்லாங்க பார்த்து கண்டிக்கிறார் தூங்கி தூங்கின மாதிரி பார்த்து கண்டிக்கிறாரு இப்ப ரசூல்லாங்க வருவாங்க குடிப்பாங்க எனக்கு எதிராக துவா கேட்பாங்க இப்ப நான் அழிஞ்சிருவேன் அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு மிக்தாதி ரசூல் சொல்லி கொள்றாரு ரசூல் சல்லா சில வந்தார்கள் பால் கப்ப பார்த்தாங்க பால் இல்லை சுபான் அல்லா ரசூல் சல்லா அலிசன் கையேந்தினார்கள் ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்கள் கையேந்தினார்கள் அல்லாஹும் எனக்கு யாரெல்லாம் உணவு தந்தார்களோ அவர்களுக்கு நீ உணவு கொடு யாரெல்லாம் எனக்கு குடிக்க தருவார்களோ அவர்களுக்கு நீ குடிக்க கொடு என்று துவா கேட்டார்கள் எந்த நேரத்தில் கேட்டாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கேட்கல சாப்பிட முந்தி ரசூல்லாங்க கேட்ட துவாய் அப்படி என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு ரிசுக் இல்லாத நேரமா பசியான நேரமா அல்லாஹும் யாரெல்லாம் எனக்கு உணவு அளிப்பவருக்கு நீ உணவு கொடு எனக்கு குடிக்க கருவருக்கு நீ குடிக்க கூடு தான் துவா ரசூல் சலாம் அப்படி கேட்ட உடனே மிகதாது உள்ள அசோதுக்கு மிகப்பெரிய கவலை ஆயிடுச்சு இந்த துவால் அவர் வரமாட்டாரு ரசூல் அவருக்கு கொடுக்கலையே எனக்கு கவலை வந்தது உடனே கத்தி ஒன்று எடுத்தேன் உடனே கத்தி ஒன்று எடுத்தேன் எதுக்காக என்ன கத்தி எடுத்தார் தெரியுமா எந்த ஆட்டுலேருந்து பால் கரப்பாங்களோ ஒரு நாலஞ்சு ஆட்டுலேருந்து அதை அறுக்கிறதுக்கு அதை அறுத்து ரசூல் அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு யாரு மெக்தா அல் அசத் ஒரு அதாவது கொஞ்சம் நகைச்சுவை உணர்வு உள்ள ஒரு நபித்தோழர் கத்தி எடுத்துட்டு போயிட்டாரு எதுக்காக வேண்டி ஆட்டை அறுத்து ரசூல்லாங்களுக்கு சாப்பாடு போகிறதுக்கு போனாரா ஃபைதா குல்லு உன்ன எல்லா ஆடுகளும் பால் மடி கணத்திருந்தன நான் போனேன் எல்லா ஆடு என்னது பால் கறந்த மாதிரி இல்லை பால் மடி கணத்த நிலையில எல்லா ஆடு இருக்கு ரசூலா எப்படி துவா கேட்டாங்க அல்லாஹும் அத்தமன் அத்தமனி சகானி அல்லாஹத்தில் எப்படி ரிசுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறான் பாருங்கள் இதை பார்த்த உடனே இவர் என்ன செய்கிறாருன்னா பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக பாலை கறக்கிறார் முழுமையாக கறந்து நேர ரசூல் சலாஹ் உடைய சொல்லம் உங்கள்கிட்ட போகிறார் அல்லாஹ் தூதரே பாலை குடிங்கன்னா குடிக்கும் போது ரசூல்லாம் கேட்குறாங்க இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களோட பங்கை குடிச்சிங்களான்னு கேட்டாங்க ஏன்னா பாலை ஈக்கலையே இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களோட பங்கை குடிச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க முதலாக குடிங்க நாங்கள் யார் மிக்தா சொல்கிறதாரு நீங்கள் முதலாவது குடிங்க அப்படின்னா ரசூலாம் கேட்குறாங்க நீங்கள் இந்த பாலை குடிச்சிங்களா அப்படின்ட்டு முதலாக நீங்கள் இதை குடிங்க அப்படின்னா குடிச்சார் அதுக்கு ஒரு ரசூலாங்க எடுத்துட்டாங்க குடிங்க நாங்கள் இன்னும் இன்னும் நல்லா குடிங்க நாம் ரசூலாம் குடித்தாங்க இதுக்காங்களா ரசூலாங்களுக்கு முடியாத அளவு குடித்தாங்க குடித்து முடிஞ்ச உடனே இவர் விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பித்தார் யார் மிக்தாது அஸ்வத் சஹி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி கீழே விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பித்ததில் அவருக்கு சந்தோஷம் ரசூலாங்களுக்கு நான் பாலை கொடுத்துட்டேன் ரசூல் அவங்களுக்கு குடிக்க கொடுத்துட்டு இந்த துவால நானும் ஒத்தனா வந்துட்டேன் கீழே உள்ள நிறைய சிரிக்க ஆரம்பிச்சாரு சிரிப்புல ட்ரெஸ் விளைகிறமோன்னு ரசூல் அவங்க நினைச்சு கவனமா கவனமா நாங்க ரசூல் சல்லா அலு செல்லம் அவர்கள் எஹ்தா சவ்ஆத்திக் அப்படின்னு நாங்க கவனமா அப்படின்னு சொல்லி ரசூலுல்லா சல்லா அலு செல்லம் சொன்னார்கள் எல்லாம் முடிச்ச பின்னால அல்லாவின் தூதரை தான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாரு நான் அப்படி வந்தேனா எனக்கு கடுமையான பசியா இருந்தேன் நான் குடிச்சிட்டேன் நீங்க எனக்கு எதிராக துவாக்கிப்பீங்களோன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீங்க அல்லாஹும் தைமன் அத்தாமணி வஸ்தைமன் சகானி என்று சொல்லிட்டீங்க இந்த துவால நான் வரலையே கவலையில போய் நான் இப்படி போனேன் அறுக்கிறதுக்கு அங்க போனா என்ன எல்லா பால் மடியும் எனது நிறைஞ்சிருந்தது உடனே உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் நீங்க குடிச்சிட்டு உங்களோட துவால நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அப்படி என்ற இது அல்லாவுடைய ஒரு வரக்கத் கறந்த பின்னால பால் மடி எல்லாம் ஒரு கரத்து இருந்து அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம் தானே இப்ப எங்கட மற்ற ரெண்டு தோழர்களுக்கும் சொல்லலாமே அப்படி சொல்லி இருக்கலாமே நாங்க அல்லாவின் தூதரே நீங்களும் குடிச்சு நானும் குடிச்சிட்டேன்டா எனக்கு உலகத்துல வேற யாரும் குடிக்காட்டியும் பரவாயில்லையாரு நீங்களும் குடித்து 
நானும் குடித்து விட்டால் இந்த உலகத்தில் எனக்கு மற்றவர்களை பற்றி கவலை கிடையாது அப்படி என்று சொல்லி அவர் என்ன செய்யறாரு மிகதாதிபுடன் அசோத் ரதி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை சஹி முஸ்லீம் நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அழகான ஒரு செய்தி இந்த செய்தி வந்து நம்ம என்ன படிப்பினை தெரியுமா ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் ஒரு நாளைக்கு அந்த பால் தான் ரசூல்லாலும் கிடைச்சிக்கு வாங்கி வேற எதுவுமே கிடைக்காதாயிருக்கும் ஆனால் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லுவா எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்களா எதுவுமே கிடைக்காத ஒரு அது மட்டும் தான் ரசூலாம் குடிப்பவராக கூட அன்னைக்கு இருந்திருக்கலாம் குடித்து காணலையா ரசூலாம் பதறவே இல்லை அல்லாஹும் அத்தாமணி வஸ்திமன் சகானி தோழர்கள்ட்ட கூட என்ன கேட்குறாங்க அ ஷரிப்தும் ஷராபக்கும் உள்ள இன்றைய தின இரவில் உங்களோட பங்கு குடிச்சிங்களாட்டு தான் என்ன செஞ்சாங்க கேட்டார்கள் இந்த பதட்டம் இல்லாத தன்மை ரசூலாங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்து நினைக்கிறீங்க ரசூலாங்க சொல்கிறாங்க இன்னி உத்தாமு வ உஷ்ராபு மின் ஐந்தில்லா எனக்கு உணவும் குடிபானமும் இறைவன் புறம் இருந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு ரசூலுல்லா சலலா உலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரிசக் இந்த உலகத்தின் அழகான இறைவனது ஏற்பாடுகளில் ஒன்று உணவு இருக்கிறதே இந்த உலகத்தின் இறைவனது அழகான ஏற்பாடுகளில் ஒன்று எல்லா வகையான விஷயங்களும் ரிசுக்காக இருந்தாலும் உணவு என்பது மனிதனுக்கு உடலை அப்படி இப்படி வச்சுக்க விடக்கூடிய அந்த பகுதி என்பது உலகத்தின் மிகப்பெரிய அழகான ஏற்பாடுகளில் உண்டு இது போன்ற விஷயங்களில் நாம் நினைத்து நினைத்து அல்லாவுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நன்றி செலுத்த வேண்டும் சகோதரர்களே இல்லை என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய அல்லாஹால சொல்லி காட்டுகிறார்கள் நீங்கள் நன்றி செலுத்துவீர்கள் என்றால் நான் உங்களுக்கு அதிகமாக்கி தருவேன் நீங்கள் நிராகரிப்பீர்கள் என்றால் எனது வேதனை கடுமையானது என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு பாலைவனமாக இருந்தாலும் இறைவன் நினைத்தால் அந்த இடத்திற்கு உணவுகளை கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் ஒரு விவசாய நிலம் உள்ள பூமியாக இருந்தாலும் இறைவன் நினைத்தால் அதை என்ன செஞ்சிருவான் அடைச்சிருவான் என்பதுக்கு ஆப்பிரிக்காவும் சவுதி அரேபியாவும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரம் விவசாய நிறங்கள் நிறைந்த ஒரு பூமி ஆப்பிரிக்கா ஆனா இது ஒரு பாலைவன பூமி ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க அல்லாஹு தாலா நினைப்பான் நினைத்தான் என்று சொன்ன ரிசுக்கு வரக்கூடிய வழிகள் அல்லா என்ன செய்வான் திறந்து விடுவான் எனவே அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ள மக்களாக நன்றி உணர்வை அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய மக்கள் அல்லாஹுமா ஞாபகப்படுத்த உனக்கு நல்ல முறையில் வணக்கம் செலுத்த உனக்கு நன்றி செலுத்த எனக்கு உதவி செய்ய என்று அடிக்கடி என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்திக்க வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த அருள் இறைவனுடைய உணவு என்ற அருளை உணர்ந்து அவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய மக்களாக என் மனைவரையும் ஆக்கியர்கள் புரியும் அனக இந்தி வல்ல இந்த அல்லாவா கூழ் கவுலி ஹாதாவா ஸ்தஃபுல்லா அலி வணக்கம்